Good day, everybody. Welcome back to my channel. Guys, ginawa ko tong video na to para sa mga YouTubers with content katulad ko. So, gusto kong ibahagi sa inyo or i-share yung mga natutunan ko na basa regarding dun sa new policy ni YouTube na uh, magseselect ka either yes, it's made for kids or no, it's not made for kids. So, maapektuhan po ang ating new uploaded videos, existing videos, and monetization. Ito ay napaka-importanting requirement ni YouTube. So, kailangan nating gawin. So, yung first reason kung bakit kailangan nating gawin, dahil we need to comply with COPPA. Ano ba tong COPPA? So, it is Children's Online Privacy Protection Act. So, yung YouTube, ang ginawa niya para makomply natin yung policy or rules na to, kaya siya nag-provide ng another settings or feature sa YouTube na kung saan pipili po tayo or magtitik kung ito ba ay yes, it is made for kids or no, it is not for kids. Yung changes nito guys ay makikita under audience. So, meron tayong two ways kung paano iset ang audience changes. Okay? Kung is it yes, it's made for kids or no, it's not made for kids. So, meron tayong at a channel level and second at video level. So, paano nga ba natin iset ang channel level? So, first, just visit or click YouTube Studio. Okay? Then, go to settings. Okay? Click on channel and advanced settings. So, under advanced settings, makikita po ninyo ang audience at yung feature, is it made for kids or no, it's not made for kids. Guys, kung halos lahat ng video ninyo ay related sa no, it's not made for kids, then you can set up using the at channel level. Okay? And then, kung meron kayong mga iilang videos na related sa yes, it's made for kids, you can set it up under videos individually. So, pwede naman natin i-edit yung ating videos individually from no, it's not made for kids, then you can tick the yes, it's made for kids. So, yung changes na ginawa nyo regarding dun sa audience, using channel level will apply automatically on all your older videos or existing videos. So, kung mag edit ka naman ng mga videos or selected videos, na isi-set ng audience and go to YouTube Studio then select videos so click on the videos which you think na kailangan mong i-edit ang audience okay then click on edit then select audience tinatawag natin na at video level para naman sa mga new uploaded videos so nag-set din yung YouTube sa atin na meron na tayong bagong selection or makikita yung audience selection under details. So, kung anong sinet up mo under at channel level, yun din yung automatically na nakaset up dun sa audience. And you can edit also kung ito ba ay yes, it's made for kids or no, it's not made for kids. Kailangan lang po natin iselect kung ano yung pinaka best describe dun sa video mo. Kung ito ba ay pang kids or it's not made for kids. So, guys, ito yung tanong. Ano ba yung mga videos na consider as made for kids. So, ito yung mga factors na consider. First, kung yung subject mo mismo ay related sa children. Second, kung ang audience mo ay intended para sa mga kids. Kung ang models or actors sa video mo ay mga children. Kung ang videos mo ay merong mga laruan, celebrities, or characters na nag-aapila para sa mga bat. Uh, kung gumagamit ka ng mga words or language para sa mga kids or children for them to understand. Kung ang video mo ay merong mga activities para sa mga kids or children. At kung ang video mo ay merong mga songs, um, poems or, or stories na nag-aapila para sa bata. At yung last, ay yung kahit anong videos na yan na which you think na related siya sa kids or children. So, nasa sa inyo kung paano nyo din iisipin kung mas fit siya dun sa description na yes, it's made for kids or no, it's not made for kids. Pero guys, nasa sa inyo pa rin kung paano nyo isi-set up ang iyong videos or channel. But, 
Kung hindi kayo sumunod sa rules and regulations ni YouTube, it's up to you guys dahil meron nitong consequences. So, i-discuss ko ito sa end ng aking video. So, guys, yung next question is, how old nga ba ang isang tao para makonsider as kids? Okay, dito sa Pilipinas, nung nag-search ako, um, makoconsider natin as kids ang isang tao kung ito ay 12 years old pababa. So, yung kapwa, so, yung kapwa, so, yung kapwa ay na-apply sa lahat po kahit nasaan ka sa mundo. So, guys, ngayon naman ay didiscuss natin ano bang ibig sabihin or ano bang mangyayari pag sinet mo videos mo or your channel mo as yes, it's made for kids. So, guys, ang mangyayari, some of the features or lalo na yung comment ay hindi na magiging available and it will not show personalized ads. Meaning, magkakaroon ng decrease with regards sa monetization nyo. So, ano ba itong mga other features na mawawala pag sinet mo siya as yes, it's made for As per YouTube, this coming January 2020, lahat ng mga videos na nakaset as made for kids ay mawawala po ang comments, personalized ads, info cards, and end screen. At posibleng mawala na rin ang mga features gaya ng notification bell, community tab, stories, at hindi na rin po natin masisave as playlist or sa watch later. So, pinapaalala lang din ng YouTube na yung mga restriction ng mga features gaya ng mga sinabi ko kanina ay para lang i-follow natin yung law with COPA. So, guys, ano naman ang mangyayari dun sa mga videos mo na hindi mo sinet up? So, guys, ang YouTube na mismo ang magseset up ng inyong audience. Pero, guys, para sa akin, mas okay na unahan mo na lang si YouTube. Huwag mong hintayin na yung YouTube yung magseset up ng channel mo. Kasi, guys, hindi natin masabi kung anong mangyayari sa ating videos or channel kapag si YouTube ang magseset up. So, guys, ano naman ang mangyayari kapag sinet mo ang yung audience incorrectly? Meaning, for example, yung video mo ay made for kids. But, sineset mo siya as no, it's not made for kids. So, ito naman ay magre-result in compliance with the law or with COPA rules and regulations na kung saan yung YouTube mismo ang bibigay sa'yo ng consequences. But then, yung YouTube hindi na po diniscuss dun sa mga napanood ko or nabasa ko kung ano yung mga consequences na pwede nilang ibigay. But then guys, based sa ating mga previous na experience, alam, na, alam naman po natin na once hindi ka nag follow sa mga rules and regulations ni YouTube, ang isa sa mga pwedeng consequences ay pwede nilang i-delete ang ating video or mismong ating channel. So, wag na po nating hintayin kung ano man yung mga consequences na pwede nilang gawin sa ating YouTube channel. So, mas okay na sumunod na lang po tayo sa rules and regulations ni YouTube para hindi po natin pagsisihan sa huli. So, sana guys ay nakatulong tong video na to, lalo na sa mga YouTubers na katulad ko.